gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui trazer o um tutorial dessa maquiagem. Estou tentando entrar nesse mundo da maquiagem, tentando trazer algumas coisinhas legais. E eu espero muito que vocês curtam esse vídeo, gente. Eu espero. Deixa aqui embaixo nos comentários sugestões de vídeos que vocês achariam legal se eu trouxesse pro canal, porque chega uma hora, gente, que acaba as ideias. Então me ajuda aí, tá bom? E bora pro vídeo! Bom, gente, eu vou começar usando esse delineador da Revlon, onde eu comprei foi uma perfumaria no Shopping Plaza, perto de onde eu moro, e se eu não, se eu não me engano, eu paguei entre 45 e 47 reais, foi mais ou menos esse valor. Eu gosto bastante dele, eu achei que valeu super o preço, porque ele é bem, bem, bem pretinho e ele seca bastante. Então, eu achei ele ótimo, já vou comprar outro, porque esse daí já tá acabando também. É, o delineado que eu vou fazer vai ser um delineado diferente, eu vou dividir ele em duas partes. Agora eu tô fazendo mais o corpo, né, do delineado e depois eu venho pra finalização dele, vocês já vão entender melhor. É, enfim, o que, que eu faço? Como eu não tenho prática no delineado, eu vou primeiro fazendo essa parte interna. E como eu mostrei pra vocês, se caso eu errar o rabinho, eu venho com lenço umedecido e limpo, sem ter que tirar todo o delineado de novo. Eu sempre vou carimbando, porque como eu não tenho prática, né, fica mais fácil pra mim ir carimbando e fazendo bem aos poucos, como eu tô mostrando pra vocês. É melhor você fazer um fininho e ir ajustando bem aos pouquinhos do que você fazer um grosso e já ficar feio de cara. Então, é só ter paciência, porque delineado é assim, gente, paciência. Eu demorei, eu acho que, sei lá, uns 20, 30 minutos pra fazer esse. Aí, agora, eu venho com delineado também, e eu passo nesse cantinho dos olhos que eu mostro aí pra vocês. Por quê? Porque eu não gosto de, quando eu faço delineado, eu não gosto que fique essa parte aqui embaixo branca, eu gosto que fique tudo pretinho, né? Branca assim, né? Do tom da pele. Então, eu passo o pretinho pra ficar mais bonito. Pelo menos eu, é tipo um detalhe que eu acho que faz a diferença, sabe? Vou vir com a minha paletinha da Max Dona. Essa paletinha é a 01, se eu não me engano, 01, gente. É. E aí, eu vou aplicar é, a sombra nas minhas sobrancelhas. Porque queria deixar ela mais bonitinha, mais arrumadinha. Deixar ela de um tom mais quente, né? Porque tá nesse tom mais frio. Que meu cabelo antes era mais escuro, enfim. E aí eu vou ajustando minha sobrancelha assim, bem de leve, sabe? Só pra dar uma corzinha e fazer o contorninho dela. É, eu uso esse pincelzinho chanfrado. E o que mais que eu ia falar pra vocês? Que eu esqueci? Ah, sobre o contorno da sobrancelha. Se você quiser fazer, faz. Mas eu já peguei esse pincelzinho chanfradinho aí pra deixar bem marcadinho. E não ser preciso eu fazer o contorno com o corretivo. Eu vou usar essa base da Vult. Eu gosto bastante dela. Só que eu confesso que eu quase não uso. Porque às vezes eu esqueço que ela tá na minha penteadeira. E aliás, gente, me pediram um tour pela penteadeira atualizada. Eu vou fazer pra vocês. Vai ser um dos próximos vídeos. E aí eu vou aplicando essa quantidade aí no rosto. Eu sempre espalho a base com uma esponjinha úmida, mas aí eu tava com muita preguiça, gente, não queria levantar, então eu espalhei com ela seca mesmo. E é isso, a cobertura dessa base é muito boa, eu tenho certeza que vocês conhecem essa base, né? Eu acho que ela vale muito o preço dela, ela é mate, muito bonitinha. E eu vou fazer, gente, uma técnica diferente, vocês já vão entender, e que eu amei, foi a primeira vez que eu fiz, que eu testei, e eu achei que, tipo assim, ficou... Muito diferente, sensacional, eu amei muito. Vou vir com o meu corretivo da Natura, que vai acabar, gente, vai acabar mesmo. Eu não acredito porque a Natura fez isso com a gente. Aí eu comprei 10 deles, gente, 10. <risos> porque eu não sei viver sem esse corretivo, eu espero que quando os meus 10 acabar, eles resolvam refazer de novo. Mas aí... Eu vou espalhando meu corretivo, maravilhoso, gente, ele é muito bom, muito, muito, muito bom. Deixa aqui nos comentários outros é, corretivos que vocês gostam pra me testar, aí eu trago pro canal também. É, mas é isso, gente, tô muito triste porque eu acho ele perfeito. Eu não tiraria nada dele, pra mim ele não tem nenhum defeito. E aí eu aperto bem a esponjinha pra dar acabamento nesses cantinhos que são mais apertadinhos, tipo no canto interno dos olhos... E tudo mais. E aí, é isso. Eu não vou selar com pó agora. Aí tá o novo truque. Truque da Rayane. <risos> vou vir com essa paletinha. É, se eu não me engano, essa é a 03. 
uma paletinha que eu comprei lá no Brai, gente, 15 reais essa paleta, vem contorno e vem uns iluminadores, que tipo assim, dependendo do contorno que você for fazer, dá pra usar os iluminadores no contorno pra deixar tipo um glow. Ou se você tiver o tom de pele escuro, se você for negra, eles ficam muito bonitos como iluminadores também. Porque são mais puxados é, pro roxinho, sabe? Ai, gente, muito bonito. E tem um dourado que é mais escuro, que eu tenho certeza que vai destacar na pele negra, vai ficar muito bonito. Por isso que eu não uso muito, porque ele é um pouco mais escuro. Pra mim, eu sou muito branca, então não fica bonito não. Pra mim tem que ser esses tons mais claros. É, vim agora com esse blush, esse blush que tem mais esse iluminador, não sei o que lá, que você sabe que eu gosto. Tá em todos os vídeos aqui do canal Vocês já estão injuriada de ver isso Gente, eu usei tanto aquele da Natura Que quebrou, quebrou, ele já tava vencido há anos Era da minha mãe gente. Aí eu mudei pra esse, aí agora só uso esse Vim com esse iluminador, gente Da Mega Glow, se eu não me engano E eu vou aplicando ele Com a pele ainda não selada E olha isso que lindo, gente Fica muito lindo, muito lindo Eu estou apaixonada por essa finalização de pele E aí eu aplico nessa região Onde eu mostrei pra vocês, eu levo um pouco Puxando pra sobrancelha E aplico no meu nariz também, porque Eu acho que combina muito com o meu rosto Eu gosto desse brilhinho aqui é, Entre a sobrancelha, sabe? Eu acho muito bonitinho e aplico só um pouquinho na pontinha do nariz. E aí sim, eu venho com um pó, venho com esse pó translúcido, cor 1, da Playboy. Esse daí, como eu disse pra vocês no outro vídeo, é, paguei mais caro, gente. Vocês encontram facilmente por 15 reais, 14 reais. É, na verdade, o preço normal mesmo. E aí eu venho com essa esponjinha que eu comprei, foi 5 reais. Nessas lojinhas de chinês, sabe? Japonês, essas coisas. Lá na Marechal. Eu comprei... É, pra espalhar, pra espalhar não, nem pra depositar o, o pó translúcido. Por quê? Porque economiza muito pó, gente. Não pega aquele absurdo de pó, sabe? Então, tipo assim, economiza bastante. Vocês viram que foi bem pouquinho no olho e eu consegui espalhar pro rosto inteiro. Depois de terminar, né, finalizar o pó, espalhar pelo rosto inteiro, eu venho de novo com o iluminador e passo mais um pouco. Vocês estão vendo que quando eu, eu viro o rosto, é... Dá pra ver um brilhinho até aqui, rente aos cabelinhos, sabe? Eu apliquei porque eu acho que fica bem bonitinho. Dependendo do jeito assim que você vira, pá, fica brilhante. E aí eu aplico bastante na boca também. É arco do cupido, né? É, às vezes nem é, mas é, vamos fingir que é arco do cupido, se não for. E aí eu vou aplicando bastante, bastante, bastante. E uma coisa, gente, que aconteceu... Primeiro, ó, vou vir com a máscara, vou usar essa daí. Gente, essa daí minha mãe comprou lá na Beauty Fair, sabe aquela feira onde vai algumas blogueiras, as várias marcas. Minha mãe comprou essa máscara, só que eu quase não uso, porque assim, é, eu tenho as máscaras minhas que são antigas. E eu não gosto de máscara nova, porque eu acho muito rala. Então, às vezes fica aí, fica aí, fica aí, acaba que eu não uso. Então, eu tô começando a usar essas máscaras novas que eu tenho em casa. Que não são novas mais, são velhas, mas ainda não usei. E aí, eu volto com o delineador e vou fazendo aqui o acabamento. Eu vou fazer tipo um mini triângulo, eu tô mostrando pra vocês. E nessa parte, faz com muita calma. Por quê? Porque essa parte, sua pele já vai estar tá pronta, já vai estar tá tudo bonitinho. Gente, olha o look aqui, me atrapalhando, Então, é, tenha muita paciência pra você não acabar tendo que fazer a pele toda de novo. Faz com calma que dá certo. Se você ainda estiver insegura pra fazer é, esse detalhe, pega um lápis preto e faz, que eu acho que fica mais fácil, né? Se você não tem prática. Mas é muito fácil, gente. Se eu consigo, vocês conseguem também. E aí, eu tava testando os cílios. Eu vi que se eu colocasse ele inteiro... Ia cobrir todo esse delineado maravilhoso que eu fiz. Então, eu cortei. Cortei e apliquei essa cola nele. E no final, vocês vão ver, gente, que essa colinha ficou um pouquinho acumulada. Depois eu tirei pra tirar as fotos, mas enfim, relevem. Vou vir com esse lip tint, que ele é mais puxado por vermelho. E você sempre me pergunta se eu tenho é, micropigmentação, se eu não me engano. Não sei o nome. Mas aquele negócio pra deixar a boca rosa, sabe? Gente, eu não tenho nada. Minha boca é dessa cor aí que tava o vídeo inteiro. E toda vez que eu quero ela mais rosa, quando eu me arrumo pra sair, eu passo lip tint. Eu tenho esse que é mais vermelho, tem os outros que são mais rosados, depende assim do que eu quero no dia. E aí eu aplico ele bem no centro da boca e vou espalhando pros cantinhos. Eu não aplico muito no contorno dos lábios. E fica assim, um acabamento bem naturalzinho. 
Depois eu venho com o meu gloss da Marshmallow. A Marshmallow, gente, tem Instagram. Pra quem me pergunta onde comprar, eles têm um Instagram lá. É só pesquisar Marshmallow Make. E aí eu vou aplicando, aplico um pouquinho. E eu aplico só nos lábios assim de baixo, sabe? E depois eu misturo. É, porque eu não queria que ficasse muito brilhoso e muito grudento. Eu apliquei um pouquinho mesmo. E, gente, é basicamente isso. É uma maquiagem muito fácil e você fica muito arrumada com ela. É uma maquiagem muito bonita e alonga bastante o olhar. E eu tô muito nessas vibes, sabe, gente? De olho mais alongado, mais pequeno. E é isso. Aí agora eu vou vir com os cílios postiços. E tá vendo que eu fiz só um tecozinho só pra dar um acabamento. No outro olho eu já tinha colocado, já coloquei aí esse só pra vocês verem como eu aplico. E, gente, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, então foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam gostando dessas maquiagens que eu estou trazendo. Eu amei essa, gente. Eu acho que combina muito comigo. E eu coloquei esse lenço porque meu cabelo estava assim, podre de sujo. Então, pra mim me parece mais bonitinha, né? Eu coloquei é, esse lencinho. Mas, enfim, se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Deixa o seu comentário, não esquece de me seguir no Instagram, tá bom, gente? Eu sempre tô postando fotinhas lá. E é isso. Um beijão, fiquem com Deus.